Karibu mtazamaji, karibu mtazamaji wa Bomeda TV. Mara nyingine tena tuko hapa kwenye kipindi hiki cha Falme Mapenzi kuletea kipindi ambacho kinatoa mada na vile vile kuleta nafasi ya wewe kuuliza swali. Kwa hiyo kama utakuwa na swali lolote kama wewe ni msikizaji mgeni wa kuangalia eh, kipindi hiki cha uh, Falme Mapenzi eh, kuna namba zitapita pale chini za kuweza kutuma swali lako, kuweza kutuma swali. Kwa hiyo tunaanza na mada ambayo siku ya leo maada nilionayo inasema thamani ya penzi maada tulionayo usiku wa leo ni thamani ya penzi kwa nimeleta maada hii kutokana na vitu mbalimbali ambavyo nimekutana navyo kwenye ofisi yangu uh, kwa wiki hii na haswa moja ambayo of course inaweza ikawafurahisha watazamaji wetu usiku wa leo ah uh, kwamba uzuri wako au uwezo wako wa kifedha uh, au sifa yote umaarufu wote ulionao hauwezi kuchangia katika kuboresha uhusiano ulionao kiasi ambacho ukafurahia uhusiano huo kwa kiwango kikubwa sana na watu wengi wanashindwa kudumisha mapenzi yao au wanashindwa kudumisha utamu wa mapenzi yao kutokana na kwamba wametegemea sana either fedha au uzuri wao wakagweteka wakaacha kufanya bidii ya kuongezea utamu wa mapenzi katika uhusiano waliomo. Ninapozungumzia thamani ya penzi ni jinsi gani unaiona thamani ya penzi unalolipata kutoka kwa mtu unaye naye. Thamani ya penzi ambayo mwenzio anakupatia na jinsi gani wewe unaiona thamani ile ile penzi ambalo unalipata kutoka kwa mpenzi wako na wewe unahangaika kuendelea kumpa thamani yule. Kwa mfano mtu anapokupa shilingi 10000 anataka kununua kitu cha shilingi 7000. Anakupa noti ya shilingi 10000 lazima ujue kwamba kweli hii ni 10000 na kweli ina thamani ya shilingi 10000 na wewe unampa kitu kingine ambacho kina thamani na ile pesa na, na pesa ambayo of course unamwambia ni bei ya kile kitu. Sasa jinsi gani wewe unapokea penzi kutoka kwa mtu una ukaliona ile penzi kwa ni la muhimu, ni tamu na ni la thamani na wewe ukahangaika kumrudishia thamani kama ile ile ya mapenzi ambayo mwenzio anayakupa hilo ni jambo la msingi sana sana nilikuwa nimeenda kununua uh, bebeo sio hata bebeo nini ambayo of course namweka mtoto kama vile kwenye kabegi hivi unaweza kumweka hapa mbele kwa unatembea naye tu bila shida sasa so, ukafungia sasa so, nimefika pale niliambiwa kwamba eh, bebeo unauza shilingi 25 sasa so, mwenye duka kanaambia na ina shilingi 35 nikashtuka kidogo nimeambiwa shilingi tano lakini hapa anaitwa shilingi tano nikashtuka kidogo lakini akaniambia 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 wa hii hii luni hii ni nzuri ni ngumu sana zile nyingine zinaweza katika ile mikanda mtoto akaanguka sasa nilipofikiri eh mikanda katika mtoto akaanguka yani ukiangalia thamani ya mtoto na thamani ya shilingi 35 mtoto kuumia ni kitu kikubwa sana kwa hiyo nikaangalia ah mtoto akaanguka mtoto akaanguka katika mtoto akaanguka yani itakuwa ni kitu kikubwa mno kwa hiyo usikuona thamani ya shilingi 35 sasa no, sikuona sana shilingi ya tano baada ya kuangalia thamani ya mtoto akianguka akaumia wakati huo unaamini kwamba yuko salama akaanguka ikanikashtuka kwa hiyo nikatoa ile hela bila kusikitika au kununika kama nimeangalia thamani ya mtoto kaangalia thamani ya hela kwa no hii hela sio kitu kikubwa kupata kitu kiki, kitu bora hii hela sio kitu kikubwa kwa hiyo nikachukua kila kitu kwa nimeangalia thamani ya mtoto ambaye atatumia ule, ule, ule mbebeo kwa kadhali katika mahusiano ya kimapenzi ili uweze kudumisha uhusiano ulionao na kudumisha utamu wa uhusiano ulionao lazima uangalie thamani ambayo mwenzio anaitoa kwako mapenzi anayokupa mapenzi anayokuonesha katika maeneo mbali mbali katika maneno maongezi muda anaotumia pesa anayotumia na jitihada nyingi ambazo unaziona kukuonyesha jinsi gani anakuthamini ni mtu wa muhimu uh, kwake huyu mtu unaposhindwa kuyangalia thamani ya penzi ambalo mwenzio anakupa utajikuta kwa sehemu kubwa mwenzio anaona kwamba unamtegea lakini hakuambii na anahuzunika ndani ya nafsi yake kitu ambacho kitachangia kupunguza ya yeye uwezo wake kukuonyesha mapenzi wewe kama alivyokuwa mwanzoni watu wengi wanasema mapenzi mwanzoni yanakuwa mazuri lakini mwishoni baadaye anakuwa mabaya wengi wanale wilo wameliona lakini mambo hayapaswi kuwa hivyo inayopaswa ni kwamba penzi linapoanza inapaswa liongezeke na sio kupungua 
wale ambao wameangalia kipindi cha wiki iliyopita na wiki mbili zilizopita nilizungumzia hili akasema kwamba uh, uh, kwamba wataalamu walifanya utafiti kwa kuna ndoa za aina mbili katika dunia hii kwamba kuna, kuna kuna ndoa ambazo kwa mtu umemkutana naye kwa mpendo kwa develop hisia na yeye mkakubaliana mkaanzisha mahusiano mkapendana mpaka mkaoana lakini kuna ndoa zile za kupangwa anaita arranged marriage wa Hindi, Pakistani wapi na maeneo mengine ya Asia wana wanatumia hiyo yani kwamba una, una familia fulani imempenda binti fulani mnaamua mnaozwa amlikuwa mfahamiani kabisa so wataalamu wa sayansi wameangalia hilo na kuona kwamba ndo nyingi hizi ambazo zimepangwa yani watu walikuwa wafahamiani zinaanza zikiwa na raha kidogo lakini kwa kadri watu wanafanya bidii kupendana watu ambao walikuwa wafahamiani wanafanya bidii kufahamiana kupendana raha inaongezeka kinyume na watu ambao walianza na mapenzi wakaona kwa ka develop hisia kwa na hisia na mmoja wao wakajikuta kwa unakuta wanaanza na raha lakini hii raha inaanza inapungua sasa ili uonyeshe jinsi gani unamthamini mpenzi uliye naye na penzi ambayo analokupa ni muhimu sana ufahamu kwamba mwenzio ana hisia kama wewe sawa so, anazio hisia ndio ambazo zinampa tafsiri ambayo yeye anaona kwamba ifu kweli hapa napendwa au natumiwa tu ona basa kwa unaposhindwa kumthibitishia kwa vitendo vya koko maneno yako na mwenendo wako kwamba kweli ule, bado unaendelea kumpenda huyu mtu anaweza asikwambie kwamba sijisikii kupendwa na wewe lakini akaanza kubadilika akawa mtu mbaya kwako shida ni kwamba mara nyingi kuna watu wengi wana ile hali ya kuweka mambo moyoni hawataki kuongea juu ya hisia zao mambo ambayo wanaona kwamba sio mazuri hawataki kuyaongelea jambo ambalo ni baya sana. Nilikuwa nasoma article fulani. Uh, huyu hawa wameenda kwenye ushauri wamefikia hatua ambapo watakowavunja ndoa. Sasa mwanamke ana, alikuwa anafikiria mume wake ana mchepuko. Mume wake ana mchepuko ni kwamba alishindwa kumshirikisha mke wake kwamba kampuni anayofanya imefilisika. Kwa kwa muda kama mwezi mzima akawa mtu wa kunganuna tu yani haya haongee ugeme kimya kimya kisa anaanza nikimwambia mke wangu ndio ataumia sana kwamba kampuni ita imefilisika itafungwa itakuwa sina kazi anashindwa kumwambia sasa mke wake amekasirika kwa nini anaweza kuwa na mchipuko au nini hasa wameenda kwenye watu ambao wanatoa ushauri ndio wanazungumzia hilo mwanamke anamwambia unajua nini mimi sina msitamizi thamini pesa ambayo unaileta hapa nyumbani na thamini pesa ambayo unanipa sasa nipo na mabadilika nifikie una mchepuko nikamwa niachie process za kuvunja ndoa usisikira kuendelea kuishi na wewe unapenda kwambia ni mtazamaji kama nilivyoza mwanzoni ni kwamba uzuri wako umaarufu wako pesa ulionayo elimu ulionayo haitasaidia kujenga penzi lako iwapo utashindwa kumpa mwenzio thamani ya penzi ambalo wanahitaji. Na imezunguza hivi nasema hivi ni kwamba kutokana kwamba tumeumbwa na hisia mbali mbali ambazo zinahitaji kutibuliwa ili nijisikie kweli ni wa thamani ni jambo la msingi sana sana kila mmoja afanye bidii bila kujali muda wake au nguvu anazotumia au uwezo anaotumia kumthibitishia mpenzi wake anapendwa. Tumeumbwa na vichocheo mbalimbali katika miili yetu ambavyo vinatufanya tujisikie kwamba napendwa na thaminiwa. Sasa katika mwili wa mwanadamu, mwanamke na mwanaume kuna vichocheo ambavyo vinasaidia mtu aone kwamba kweli hapa nimefika, kweli mpenzi niliye naye ni mpenzi toshelevu. Kuna kichocheo kimoja ile kinachoitwa serotonin. Ni kichocheo ambacho kikitibuliwa vizuri mtu anajisikia anakuwa na hali ya kuridhika. Unapokuwa na, na kinatengenezwa kwenye tumbo, kwenye kwenye utumbo ile kichocheo, sawa? Kufanana na kuomeshiba, kuna kuna vichocheo ambavyo vinakwenda kwenye akili vinakuambia mara sasa hivi chakula chakula kinatosha. Unaona kwamba hata chakula kingekuwa kitamu kiasi gani unakiacha. Kwa nini tayari ubongo umeshapata taarifa kwamba huyu mtu ameshiba. Chakula hicho kula kinatosha. Sasa kichocheo hiki vile vile kinaweza kitibuliwa na vitu vingine vidogo vidogo. Mwenzio anapokuonyesha heshima na kuthamini na kujali umemwambia kitu amefanya kila kitu. Kitu unamwambia kitu mtu hajafanya alafu anafikiria kwamba is okay tu hakuna shida yote sawa so, unaona unamwambia mpenzi wako bwana na, naomba nifanyie kitu fulani alafu asifanye ah nimesahau unamwambia mpenzi wako sipendi nipige simu alafu ushinde kupokea simu kwa wakati unamwambia sipendi lakini anajikuta kwamba amejisahau 
Nakumbuka kuwa na uh, uh, na uhusiano na dada mmoja, yule dada kitu kwa ishaka. Alikuwa na umri wa miaka 30, lakini alikuwa hajui kusoma. Eh. Yeah. dada alikuwa makini kweli na siku, sababu hajui kusoma message. Kwa hiyo alikuwa ana miaka 30 lakini hajui kusoma. Alikuwa makini kweli na simu. Yaani uweze kupiga simu asipokee. Uweze. Yaani yale mimi nilikuwa na shaka tokea mwanzoni mwa uhusiano. Yaani kwa makini kweli na simu. Alikuwa na simu kidogo tu. Lakini kwa makini kama anajua kama kitumia message za sasa anaweza kusoma. Kwa hiyo alikuwa makini utapiga simu wakati anafua simu iko pembeni. Si anafanya nini simu iko karibu. Ah yuko makini kweli na simu. Kama anajua siwezi kusoma kitu wa message zitaweza kusoma. Kwa hiyo mwingine ana message anapa mtoto wake wa miaka 12 anamsomea ndo anamwambia ni hiki. Kwa hiyo ni vitu vidogo vidogo lakini jinsi gani unaonyesha unamsamini mwenzio inachangia sana sana mwenzio kuridhika na wewe. Sasa uzembe mdogo mdogo ambao unafanya watu katika maeneo mbali mbali. Wanaweza kuona ni mdogo mdogo lakini huwezi kujua mwenzio anatoa tafsiri gani kutokana na kile kitu ambacho umeshindwa kukifanya au umesahau. Huwa ile tafsiri anayotoa ndipo anaonyesha jinsi gani kosa lile ni kubwa na linamwathiri yeye. Sasa ili uweze kuwa mpenzi mwenye thamani wa mpenzi uliye naye na kwanza kubwa la kuliangalia ni jinsi gani wewe unakuwa wewe. Kwa Kiingereza unaita authenticity. Authenticity yani ni uhalisia wako wewe mwenyewe kama ulivyo. Leo ni jambo la msingi la kwanza. Jinsi gani wewe unajitahidi kujionyesha hisia zako sio unaficha hisia zako. Unaweza kumwambia bwana ili jambo limenyuzi mpenzi wako ndio atakaserika ataumia lakini cha msingi umetoa ni lomo moyoni sasa watu wengi wanashangaa kwa nini mapenzi yanashuka utamu wake unapungua furaha ndio kwa mwezi inapungua ikutana na mambo ambayo mtu anaficha mama mmoja ambaye alikuwa ameolewa alikuwa hanywi pombe yakatokea magumu ndani ya ndoa yake akaanza kunywa pombe Dada mmoja akamwambia alipomuona ameanza kunywa. Anakunywa pombe kule. Ni mama mtu uzima miaka 40 na kidekea 50 na hivi. Simguru zile mtoa story wa mama Seven Marhem. Alikuwa anakunywa pombe kweli na nisha muona mara mbili mara tatu amekunywa ame, pombe. Hasa dada mmoja kumbe akamwambia hivi wewe mama si uokoke. Uokoke haya mambo ya pombe atakushinda. Akasema na mambo magumu moyoni mwangu kuna siku nitakwambia. Naona sasa na mambo magumu moyoni mwangu kuna siku nitakwambia. Na kweli ukimwona mama mara nyingi anakuwa hata kama hajanywa pombe unamwona ana raha. Sawa? Lakini kwa bahati mbaya akapata pressure. Sio mnene sana. Yaani ni alone wa kawaida tu. Lakini anapata pressure kenda kafia hospitalini. Kwa hiyo mambo yote yanakuwa nayo moyoni amekaa. Hajamwambia mtu yote anamuumiza. Sasa nikaanza kufikiria hivi kuna ukimwi kwenye hii familia au siji mume wake ana michepuko mingi sana kwa sababu ni mfanya biashara sitashindwa kuona kile kitu gani kimetokea sasa ina ina, ina, ina kazi kufikiria kuona hivi ni jinsi gani unaweza kumsaidia mtu huyo aone kwamba anapaswa achukue hatua kurekebisha hali alionayo badala ya kuweka haya mambo moyoni watu wengi wanaweka mambo moyoni wakifikiria kwamba ni hekima au ni busara jambo ambalo baadaye lazima itakuletea matatizo sasa mama mmoja anaongea miaka kwenda 40. Na ananiambia daktar na mwaka karibia na zaidi ya mwaka na mchepuko. Tumwangalia mama huyu mzuri kwa sura. Akasema yani kutokana na visa ambavyo mume wangu amekuwa ananifanyia. Sawa? Bingi mimi kabisa mama ambao wangu ananifanyia nime msupport hivi, nime msupport hivi, nime msupport hivi. Kwa kweli alikuwa hana kazi kama miaka minne nime beba mziki wote wa familia. Lakini haonyeshi kufamini mchango wangu kwake. Na mueleza ukweli. Ese, ese. Akasema na chepuka. Akasema, asa nikawa ni mwenye sina hamu na mwana. Mwana 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 kitungoza na mwana. Mwana ingine na tamani kweli kwenye 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 kwenye. Lakini akasema siku moja ni kukutana na kaka moja. Ndani ya masai shirina nene ni kampenda vibaya sana ule baba. Kwa ndani ya masai shirina nene ni kampenda vibaya sana ule baba. Akanzisha mwusiano na ule baba. Na huyu baba ni mume wa mtu. Naam. Hasa nimeongea nimeongea na huyu mama akanipa akasema yani yani anavyojali huyu baba. Anavyojambo jambo kwa mimi ni mchepuko. Lakini anavyonijali kimwambia kiki anafanya hivi. Ni 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 nikimwambia sio kiki anahangaika. Uhusiano wa mchepuko una mwaka na zaidi. Sasa huyu mama anaomba nifanye biashara na hela. 
na lakini sio hela ile hela pekee kwa sababu mama naye ana kazi yake nzuri tu sawa mama naye ana kazi yake nzuri tu na sasa ayo sasa asema yani ile jiskeni anaonyesha anajali sasa sasa baada ya kuongea naye akamwambia hebu nitumie picha ya huo mchepuko ambao ndio massage nane huyu yani yani umeku yani yani umekumaliza kabisa mpaka umemsahau mume wako akatumia picha karibu lakini usimfuadie mtu picha akatumia kwenye whatsapp ile picha akamwangalia akapiga na nyingine mbili kama tatu na nyingine walikuwa wamepiga pamoja akamwangalia akamwona sana ule uzuri wa kupita kiasi sana nikaongea naye mama lakini baadaye nikaona kwamba kikubwa ambacho kipo ni kwamba huyu mwanamke amekosa ile hali ya kuonyesha uhalisia wake mume wake na mume wake ameshindwa kuonyesha ukazidi yako sababu mume wake kwa sababu kuna maana ya mama kwamba ana ile hali ya kibabe ubabe nikamwambia tumia picha ya mume wako akatumia picha ya mume wake tena wamepiga pamoja ni mzuri yani handsome kweli kuliko yule mchepuko yani handsome mzuri kweli mzuri kweli sana nikamfuatia na rafiki yangu na mmoja picha yule mwanaume nawaambia sasa unaweza kamini huyu mwanamke anachepuka na mume handsome kama hivi ni rafiki yangu ni mwanasheria. Akanambia daktar. Akanambia daktar, namba rafiki zangu ndio chepuka. Ukiangalia wewe ukiangalia hadi wewe sika mimi kwa nini mimi ndo nachepuka. Sema namba rafiki zangu. Asema uzuri au handsome wa mtu sio ambao unamshikilia mwanamke au uzuri wa mwanamke sio ndio unamshikilia mwanaume. Kuna mambo mengi ambayo yanachangia mtu achepuke. Na hiyo nalifahamu hilo lina ukweli. Lakini kinachoniumiza ni kwamba inakuwaje huyu mtu ambaye ana mke mzuri au ana mume mzuri anashindwa kufanyia kazi magumu changamoto ambazo anaziona kwenye mahusiano yake kiasi ambacho wakarekebisha mambo wakaendelea vizuri hili ndio jambo ambalo nataka mtazamaji wewe na watu wengine ambao watakuwa wananiangalia kwenye YouTube uangalie jinsi gani unashughulikia yale mapungufu yaliyomo kwenye mahusiano yako hapo ndipo unaiona thamani ya uhusiano ulionao kwa sababu Simu yako unaoipenda sana, simu yako unaipenda ikaribika, utaweka kufundi kwa gharama yote ile. Na simu yangu moja yanaonga mbaya, alikuwa anasoma Marekani analetea miaka miwili ilipita niliangusha kutoka kwenye ngazi ikaanguka. Simu mpya kabisa ikaanguka, nikashindwa kuirekebisha, nikaacha kuirekebisha kama nikona simu nyingine kwa sababu nilikuwa nimetoka kama zawadi ya Christmas. Sawa. Nikao niweka. Sasa nikajikuta kwamba nikafahamu kwamba kuna mtandao fulani ambao una nguvu sana kwenye mambo ya WhatsApp na internet nataka nitumie kasa kama moja nimeenda kwa kwa fundi akaniambia kutengeneza hii simu ni shilingi 60 nikafikia vinunue simu nyingine au vipi lakini kazi hii simu ninapenda simu ya BlackBerry sawa napenda sana simu ya BlackBerry nikamwambia tengeneze mimi tengeneza kweli ni nzuri sawa sawa kwa hiyo ule ufali unaitengeneza kitabu unaona thamani yake unakifanyia ukarabati kadhalika kama uhusiano wako huwezi ukakwepa hali kutokuelewana itakuepo tu itakuepo hisi gani unashughulikia yale mapungufu kwa sababu kuna mtu anamwambia kitu ambacho kinajia kufanya kufanya mke badiliko lakini hayuko serious hachukulii kwa sababu jambo la muhimu kulifanyia kazi ni, ni kosa kubwa sana jaijalishi jambo ni dogo kiasi gani mwenzio anapokuambia jambo fulani usipolifanyia kazi unaosha jinsi gani umthamini huyu mtu sasa nimezungumzia kichocheo kimoja kile kitacho serotonin. Kile kichocheo ambacho nasema kile nimezungumzia hapa kinafanya mtu ajisikie hali ya kuridhika, ameshiba, ametosheka. Kinafanya kazi vizuri sana pale ambapo mtu anajisikia anathaminiwa, anaheshimiwa. Katika maeneo mbali mbali. Kwa hiyo mtu anapokuambia jambo fulani nifanye kitu fulani ili kuonyesha na mthamini, kifanye kile kitu. Aikombea sipendi kitu fulani, kuonyesha kwamba unamthamini, acha kufanya kila kitu. Na zaidi ya lote. Ni kama pale ambapo unaona kwamba kuna mambo mengine ya ziada ambayo unaweza kufanyia mpenzi wako, kuonyesha jinsi gani unamfanyia, yafanye kwa bidii na kwa uchangamfu wa kutosha. Na no, ifi yafanye kwa bidii na kwa uchangamfu, sio kwamba umemfanyia kidogo tu unaona imetosha au umezunguka kidogo tu umetosha. Jambo bora of course linaweza linaweza likaribu usianano bila kujua nakumbuka siku moja mke wangu akaniambia nilikuwa nilikuwa ni asubuhi kwanza kwanza nilikuwa na appointment na mtu saa moja ni kijana ambaye ana matatizo ya nguvu za kiume alikuwa anahitaji dawa lakini kazini kwake anatoka saa 12 saa moja sasa nilimpa lift nikaja naye nikamwambia kesho asubuhi saa moja kwa hiyo wale wale kwa hiyo naishi sio mbali sana sawa. Naambia saa moja 
tuondoka wote kwa sababu kwa saa moja nusu ya tokiwa kazini tuondoka wote tuende usini kupatia hiyo dawa ameshalipa hiyo hela nipatie hiyo dawa uende kazini sasa mimi siwezi kuondoka kwa siwezi kuhudumia usini saa moja naondoka usini saa 11 aka tukabalia na hivi sasa asubuhi naamka eh uh, kiwango akawa ameniambia aka akazungumza kitu bila kusikia mimi nikaingia bafuni kwenda 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 kuoga kuoga mimi masikini mke wangu alikuwa ana hamu na mimi tuweza ngoma ya wakubwa sasa nilipomwambia kwamba mzee ameumia kweli wala ambaye nimdharau ameumia kweli sasa jioni tumemaliza kula tumekuta muisa vipi kuna lote la kula la kuongea akaniambia anajua asubuhi bwana umefanya kitu kama hiki nikamweza kwa nini ulifanya vile akanielewa yakaisha unaweza kuona jinsi gani mtu akikaa na kitu moyoni mwake kinaweza kumsumbua kumbe unje kinamsumbua sasa ili uweze kuonyesha kwamba unathamini penzi lako usiweke mambo moyoni mwako Jitahidi kutengeneza mazingira ambapo unajisikia huru kuuliza na sio ile peke yake katika mfano huo wa mke wangu ni kwamba aliongea kitu lakini yani sikukipata ule uzito wake sikupata kikamilifu kama na wengine kwamba unapokuwa unahitaji jambo fulani mwambie mtu kwa kusisitiza na hata kwa uchangamfu kutosha ili kweli aweze kuelewa jinsi gani unahitaji kila kitu ongea tu kama vile una mnongoneza mtu sio kitu kizuri ongea kitu fanya kitu kwa uchangamfu kwa hata kwenye eneo la ndoa kwa mfano kuna watu ambao wanafanya tatizo la ndoa kama vile kawaida tu ni kitu cha kawaida. Lakini jinsi gani unafanya kwa uchangamfu? Unapomwazimu unapomwambia mwanzo na kuhitaji. Ufanya katika hali ambayo ujumbe huu unakuwa umefika hapo hapa inahitajika. Mchango wangu ni wa thamani hapo. Sasa la mwisho ambapo napenda kuzungumzia labda jengea kwenye maswali kama ndio mfungulia TV hivi karibuni kuna namba ya kutuma maswali ile pale. Kama ni mwanamke niambie ni mwanamke kama ni mwanaume ni mwanamke na ningependa kufahamu umri wako na uhusiano wako na muda gani ili niweze kujibu swali lako vizuri. Kwa hiyo namba ya SMS iko pale, tutuma SMS yako pale, tuweza baada ya dakika kama uh, uh, tano hivi tutaanza kujibu maswali yenu. Lingine ambalo napenda kuzungumza ambalo ni muhimu sana katika kuonyesha thamani ya penzi ambalo umo katika uhusiano uliomo wa kimapenzi ni jinsi gani wewe unajitoa, unaita commitment. Commitment na hii hali kujitoa ni kwamba Husubiri kujisikia kufanya jambo ambalo mwenzio litamfurahisha kusema jambo ambalo litamfurahisha kwa mfano watu wengi wanapata shida kidogo especially kwa watu ambao ndani ya ndoa kumwambia mke wake nakupenda au kumtamkia mume wake nakupenda ni kweli mnapendana sawa lakini ni jambo ambalo linapaswa uone unaitamka mara kwa mara kwa mtu ambaye uko naye katika maisha yake mapenzi watu wengi ni wazito sana katika eh, kuzungu, kutamka neno hilo kwa mtu aliyenaye katika mahusiano ya kimapenzi ni jambo ambalo watu wengi wanasema wana, wanafikiria kwamba sala nishamwambia tayari nampenda inatosha kila mmoja anapenda asikie kwamba anapendwa kwa hiyo ni wajibu wako usisubiri hisia jitahidi kutafuta nafasi ya kumwambia kwa kinywa chako sio kwenye SMS kwa mdomo kwamba nakupenda sasa kuna watu ambao wanaona kwamba ah ni na ni kawaida sana ah si la muhimu sana no tafiti zinaonyesha wazi neno hilo lina nguvu sana katika kumbadilisha akili ya mwenzio ili aendelee kupenda nilikuwa namwangalia mhubiri mmoja ambaye alikuwa namwangalia mara nyingi napokuwa naangalia TV ni mhubiri akawa na wale ambao wanafahamu Biblia uh, Uh, wakati wana wa Israel wanatoka Misri kuelekea uh, kwenye nchi ya Ahadi walikutana na mji mji mmoja unaitwa Yeriko. Sasa ule mji ulikuwa umezungushiwa ukuta mkubwa sana. Mungu akawaambia wana wa Israel wazunguke ule ukuta mara saba. Na ile siku ya saba wapige kelele za nguvu sana na ule ukuta utaanguka. Katika hali ya kawaida kelele haiwezi kuangusha ukuta. Lakini Mungu aliwaambia kwamba wapige kelele Yesu kwa sababu pia kile ndio kuto tanguka wa Yeriko. Sasa unamwambia lazima hivi kuna nguvu katika sauti. Sawa. <laughs> kuna nguvu katika sauti. Sasa shida ni kwamba watu wengi wanategemea sana kuwasiliana kwa njia ya simu, ni message na nini, nini, nini. lakini ni rais sana mtu kumwambia mtu kwamba anakupenda kwa njia ya message lakini kumtamkia watu wengi wanapata shida. Ningependa kuambia ndugu zamaji wa Bamena TV usiku ni kwamba kuna kazi kubwa ya kufanya ili uweze kudumisha mapenzi na thamani ya penzi yako iendelee kuongezeka badala ya kushuka. Hebu fikiria jinsi gani pesa yetu inavyoendelea kupungua eh, thamani yake na pale ambapo unasikia imeanza kuongezeka nguvu. Kuna kuna kuna, kuna halifu ni furaha. 
Sasa mali ya pesa inapoongezeka manake uwezo wa kununua vitu na kuwa ni mkubwa. Kwa mfano siku moja nimetoka hapa nimeenda Rwanda. Sawa so, nikwenda Kigali. Nikwenda Kigali na kwenda vile vile mpaka mpaka mji wa Goma nchini nchini Kongo. Nikashangaa kuna kanchi kadogo ka, ka, ka Rwanda hela yao ina thamani kubwa kweli. Kubwa kuliko ya kwetu. Haka nchi kadogo tu haka hela yao ina thamani kubwa kweli. Shangaa sana. Inaumiza kuona wewe unatoa shilingi elfu kumi mwezi wa nakupa shilingi elfu moja. Inaumiza. Ina elfu kumi ya Tanzania ni sawa sana shilingi elfu moja ya Rwanda. Ina inaumiza. Kwa hiyo ni kitu kwa hiyo ili uweze kuongeza thamani ya pe, ya penzi lazima ujikomit ujitoe kuangaika kwa ajili ya furaha ya mpenzi wako. Kwa hiyo hii inahusisha mara nyingi kukaa na kumwaza mpenzi wako, ni mfanyie nini ajisikie nampenda. Niache nini ajisikie ninampenda. Niseme nini ajisikie ninampenda. Kwa mfano, muda wa kukaa na mpenzi wako ni kitu cha msingi sana wewe mume wako, muda wa kukaa pamoja, kuongea, ni kitu ambacho kinasaidia kuongezea nguvu ya mahusiano. Lakini watu wengi hawaoni umuhimu wake. Ile mradi nimempa mke wangu hela, naenda saluni, anaenda isa gari, watu wanaenda shule, hamna shida. Sasa hiyo inaita shida sana kwa wanawake. Mwanamke anapenda muda muda upenda ukaa na na, na, na mume wake. Lakini wanaume wengi kuzi hicho kitu wana hawakipi kipao mbele. Ni jambo la msingi sana ndugu mtazamaji katika mahusiano ulio nayo kuangalia jinsi gani unaongezea thamani ya penzi lenu ili utamu unaendelea kuongezeka sio kupunguka kama leo zungumza kwamba challenge zipo changamoto zipo lakini jinsi gani mnazishughulikia challenge zile vizuri ndio jinsi gani unaonyesha mnathamini uhusiano wako unaposhinda kuyashughulikia mapungufu yako mapungufu katika uhusiano wenu ulio nao kama nivyo itaenda shida sana mwisho wewe kama wewe kama mwanadamu una mapungufu yako jinsi gani unayashughulikia mapungufu yako bila kusubiri kulaumiwa au kuambiwa ni jambo la msingi sana. Unaposubiri mumeo au mkeo akuambie mapungufu yako unatengeneza bomu ambayo itakuja kulipukia wewe mwenyewe. Kwa nini? Pale mwenzio anapokuambia mapungufu yako kuna mahali fulani anaona kwamba unayarudia ufanye bidii ya kuyaondoa yale ambayo anakuambia anaumia yale maumivu ndio ambayo yatabadilisha na kuja kuwa mbaya kwako na lingine ambalo lipo ni kwamba unapo mara nyingi unapona mpenzi wako ana yeye anakuta anakuambia tu madhaifu yako makosa yako anakuambia wewe umwambii sawa anajisikia vibaya kwa hivyo kwani kwa nini wewe unamwambia tu hivi yeye mwenyewe haoni ndio hapo unazungumza ile la commitment ya kujitoa kwa hivyo mara nyingine unapokuwa unaambiwa makosa yako unaweza unaweza kujisikia vibaya vile vile kwa nini kwani hana makosa Hivi kwani ananiambia unaweza kuona picha kama hiyo jinsi gani inaweza kuleta ukakasi kwenye uhusiano wangu kwa sababu mzee anakuambia kwa sababu anajua anakosa raha kutokana na, ma, na mapungufu ambayo unayo hizo ni msahaulifu au ni mchafu au whatever it is au ujali muda au ujali pokea simu kwa wakati anakuambia mzee mara kwa mara au hapendi kuona mazoea na mwanamke fulani au na mwanaume fulani au vitu vitu kama hivyo anakuambia sasa kuna mahali fulani kama uweze ujiangalie wewe mwenyewe unatusubiri kuambiwa kuna mahali fulani utachukia utamchukia mpenzi wako kwa sababu hakuna mtu ambaye anafurahia kusaidishwa ni kweli una madhaifu lakini pale unapona mwenzio ndo anayekukumbusha kuna mahali fulani kwenye akili yako utaona mm, lakini no hapana this is too much hivi kwani wewe unanifuatilia fuatilia sasa ni vizuri sana katika Uh, kujali thamani ya uhusiano ulio nao wewe mwenyewe uweze kujipeleleza kujichunguza hivi na madhaifu gani ili uyafanyie kazi ili uweze kuwa mpenzi bora kwa mtu uliye naye fundi mitambo tupatie breki alafu tuendelee na kipindi cha maswali na majibu kutana na dr nelson daktari bingwa wa mapenzi ni hivi karibuni hapa hapa barmedas tv kila siku ya ijumaa saa nne kamili usiku sifa za mwanamke halisi mwenye ubora halisi inatakiwa kumtoa mwanamke kutoka kwenye point 0 mpaka point 14 usikose Karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Ufalme wa Mapenzi na maswali ambayo yameingia hapa kama mfungulia TV yako ni Bameda TV na kuna namba ya SMS itakwenda pita pale chini kama unatuma swali lako kwenye namba ile tuma swali lako kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke una umri gani na uhusiano wako una muda gani nitasaidia kulielewa swali lako vizuri na kujibu kwa nufaa ya watazamaji wote wa Bameda TV usiku leo 
Uh, kuna swali hapa ambalo limeingia anasema hivi Dr. Nelson mimi naitwa Esther naishi Mwanza maeneo ya Nyamanoro mpenzi wangu tunapokuwa pamoja mara nyingi anakuwa busy sana na kuchati muda wote ukimuuliza anasema anachati na dada yake Dr. hivi kweli inaeleweka hiyo bwana napenda kuambia ndugu za maji uh, swali la simu la unakuwa na mpenzi wako anakuwa busy na simu halipendezi na halifai Unapokuwa na mpenzi wa design kama hiyo mwambie naona kana kwamba bwana mimi si wa thamani kwako. Huyo mtu nature 9 wa thamani zaidi. Ni muhimu sana mpenzi wako aonyeshe thamani kwako kwa kuwaweka watu wengine pembeni na kuweza kukupa eh, nafasi yako ya kuwa na yeye kwa karibu zaidi. Na mara nyingi mtu anapokudanganya kwamba ana chat na dada yake, ana chat na rafiki zake. But, uh, ni muhimu sana katika mazingira kama hayo kama kweli una malengo na huyu mtu mwambie baba hebu naomba nione au mazungumzo na chat naye huyu mtu kama ni dada yako au vipi akiwa mkali au akikataa tambua kwamba unadanganywa kwa hiyo usiogope kusema kwamba oh atakasirika ata no cha msingi lazima ujithibitishie kwamba hapa napendwa au natumiwa usijipendekeze kwa kuogopa kumhoji mtu lazima utafute ukweli kwa sababu gani uwezi ukajenga penzi la kweli kwenye mazingira ya wasiwasi unapokuwa huna uhakika na jambo fulani thibitisha uwezi kuendelea kumpenda mtu ambaye huna uhakika naye kwa hiyo mara nyingi unapoona unampigia simu mpenzi wako simu yake iko bize sana unapomhoja na mama alikuwa anaongea na mama au nini no jaribisha kufuatilia huenda unadanganywa kwa nini nazungumza hivi? Ni muhimu sana of course usipoteze muda na mtu ambaye haioni thamani yako. Lazima mtu aonyeshe anye, kwamba kweli anakuthamini kwa jinsi gani anahangaika kwa ajili yako, anatumia muda kwa ajili yako kukuthibitishia kwamba kweli wewe ni namba moja katika maisha. Kinyume na hapo mtaishi maisha ambayo of course hayana raha ya wasiwasi kama mtu ambaye yuko mwituni. Niingie kwenye swali lingine. Nasema mambo daktari mimi naitwa Loveness nipo maeneo ya ile mela jini Mwanza na mtu ambaye mwanzoni aliniomba uchumba sasa hivi iko hivi kipindi mimi na yeye tuko mkoa mmoja tuliwasiliana vizuri na baada ya mimi kuhama mkoa mawasiliano yalipungua kiasi kwamba nikitumia SMS atajibu baada ya siku tatu au zaidi nikimpigia simu siku nyingine hapokei na atakutafuta nikimuuliza tatizo nini anaambia eti ubize wa kazi Dokta naomba unisaidie kweli. Hapa kuna mapenzi au ni kujipotezea muda tu. Wala maana naambia ndugu atasamaji. Haijalishi unampenda mtu kiasi gani. Lazima huyu mtu aonyeshe jitihada za kukuthibitishia kwamba wewe ni wa thamani kwake, ni wa muhimu kwake. Wewe mtu unamtumia meseji saa tano asubuhi anakuja kujibu kesho yake. Wewe unaona mtu anakuthamini? Mimi mtu akiniambia niko ni, yuko busy huwa namwambia hivi hivi hata choni wendi kama wendi choni ndio ndakuelewa kwamba kweli uko busy kama unaenda choni nafasi unayo ya kuongea na mimi kwa hiyo nikipenda kuambia ndugu samaji ni kwamba usikubaliane na kisingizio hicho kwamba niko busy haiwezekani mtu masaa matano umekosa nafasi ya kumtafuta mtu ambaye ni wa thamani kwako ni kudanganyana kwa nini bwana kwamba ni muhimu sana upige vita neno hilo. Mtu anakuambia niko busy. No 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 no. Kama haendi choni sawa. Mtu ambaye anakupenda hata kule nafasi ya choni atapenda ongea na wewe. Kama hakuthamini basi haoni nafasi. Haoni muhimu kuongea na wewe. Anakuwa na wewe kama ni mzigo. Kwa hiyo lazima wewe mwenyewe ujithamini na kutetea thamani uliyonayo kwa kumwambia no sikubaliani na hii hali. Mwambie sikubaliani na hii hali naomba ufanye mabadiliko. Sawa, hiyo kinyume na hapo kwa sababu utadanganywa ndio unaingia kwenye ndoa na mtu ambaye anafanya vitu vya ajabu sana, anarudi saa saba za usiku na hataki kuulizwa maswali. Sasa utaishia katika ndoa ya namna hiyo. Kwa hiyo naomba ujisamini loveness na kuanza kulishughulikia hilo kwa upya. Akisema mimi naitwa Mary, niko Mwanza, niligundua mume wangu anachepuka na bibi wa miaka hamsini Nilikosa hamu kabisa. Pia nikimuona mume wangu kitandani na mfananisha na nyoka Yaani ni wabadie, baridi na sijui kama nitakuja nimsamehe. Sasa Mary ujazungumza umri wako na umri wa mume wako lakini umesemea anatembea na bibi wa miaka hamsini Miaka hamsini bado hajawa bibi. <laughs> kama anajua kujipenda yule mama akavaa vizuri na nina na nini bado anakuwa na mvuto mkubwa tu. 
kikubwa ambacho nakiona kwenye message yako ni kwamba umesalitiwa. Haijalishi amesali amekusaliti akiwa na mwanamke mweka moja na miaka 23. Haijalishi lakini cha msingi kikubwa ambacho nikitaka kwamba kama huyu mwanaume amekusaliti. Sasa ni kweli uh, umesema kwamba unamfanaisha na nyoka na huna hisia naye na unasema sijui kama nitakuja kumsamehe. Ukweli ni kwamba ni jinsi gani yenyewe imelizungumzia hili kwa sababu kama huna ushahidi hawe utapata shida kidogo kwa kumwelewesha huyu mwanaume kwa nini huna hisia naye lakini kama unao ushahidi utamwambia na hili umesababisha wewe naomba unisaidie kuniponya kwa sababu na kidonda na nafsi yangu kwa jinsi gani mnalizungumzia mkalimaliza hilo ni jambo la msingi sana hasa unaposema kwamba sijui kama nitakuja kumsamehe kwa maana mwingine ni kwamba tayari umeshaanzia mchakato wa kuachana naye sasa kama umeshindwa kumsamehe na unaendelea kuishi naye Unajitesa wewe mwenyewe. Kwa nini uishi na mtu ambaye umpendi? Unajitesa wewe mwenyewe. Kama unaona kwamba huwezi kumsamehe, basi mwambie bwana samani kwa hili naomba tutuachane. Uishi kama unavyojua wewe na mimi nikaishi na vinajua mimi. Lakini kuendelea kuishi na mtu ambaye huna hisia naye, unajitesa wewe mwenyewe. Ndio, unaweza kusema nitalipa kisasi nitachepuka na mimi, sawa, lakini haita kuponya nafsi yako. Kuchepuka sio solution. Napenda nikwambie kwamba kuna magumu mengi sana katika kuchepuka. Kuna magumu mengi sana katika kuchepuka. E, utaona raha, sawa? Kipindi cha mwanzo, lakini kuna mahali fani nafikia mahali fani kwanza wewe mwenyewe utaanza kuona hivi kwa hivi kwa nini naendelea kuchepuka jambo ambalo sio zuri. Asante. Swali lingine sema anaitwa Alizi, swali langu kwa nini ninapokuwa nacheza ngoma ya wakubwa na umia? Naomba unisaidie daktari. Alizi ujazungumza umri wako lakini kwa sehemu kubwa mwanamke anapokuwa anacheza ngoma ya wakubwa anajikuta anapata maumivu huenda anakuwa hapati maandalizi ya kutosha naomba nilizungumzie ile katika mifano ambayo fukozi nitaitoa ambayo fukozi imekuja usini kwangu hivi karibuni ah dada mmoja ambaye alikuwa anachepuka sawa kwa mume wake alikuwa freight ndola ndoa na anasema sijawahi kumsaliti mume wangu lakini baada ya kuanza kuchepuka akasema najishangaa yani nasikia raha kubwa sana kikubwa ambacho nimekiona baada ya maongezi na huyu dada dada mwenye umri mkubwa kidogo miaka 30 kama na sita. sawa ni kwamba huyu mwanaume aliyempata amemkubali anampenda ana, ana pesa na anamjali katika kiwango kikubwa kwa hiyo inamlainisha nafsi yake kwa hiyo ni rahisi na kufurahia tendo la ndoa mwanamke yote yule ambaye anatazama us, uh, uh, usiku wa leo ama unaniangalia kama kwenye YouTube ni kwamba sikubaliani na uh, uh, kitu ambacho tunakisema kwamba siku waiti kuna wanawake wana, 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 wana matatizo ya nguvu za kike hicho kitu hakipo ni msema ambao ameuzusha ame, ame, ame watu ili watengeneze hela. Hicho kitu hakipo. Mwanamke anahitaji mwanaume ambaye anamthamini, mwanaume mwanaume ambaye anampenda, mwanaume ambaye mwanaume ambaye anamjali. Akipata mwanaume ambaye anamjali katika maeneo mengi, nafsi yake inakuwa laini sana kufurahia tendo la ndoa. Kwa hiyo unapokuwa na mwanaume ambaye hakuandai vizuri, hakujali kwa mfano anaweza kupita hata miezi sita ujanuliwa zawadi hata mara hata moja. Ni vitu vidogo vidogo, sawa? Lakini vinachangia sana. Kwa sababu maumbile yako ya kiki kama mwanamke yana uwezo wa kutengeneza vilainishi iwapo kwenye akili yako kumetulia na mtu liye naye anaonyesha jinsi gani na kusamini anakuandaa vizuri utasikia raha ya kiwango cha juu sana kwa hiyo sio kwamba unaumwa una, una matatizo unahitaji kurekebisha mambo fulani fulani ili uweze kufurahia tendo la ndoa okay okay anasema uh, kweli daktari mnayoongea ni pointi mbarikiwe sana kwa ushauri wenu Ah, uh, hivi huyo huyo anauliza swali kwa nini daktari wanawake waga wanajiona sana? Uh, kwa nini alafu sisi wanaume wanatuona kama wajinga? <laughs> Ngoja nikwambie rafiki yangu, sasa hujazungumza umri wako lakini nasema kuna wanawake ambao wanatuona kama wajinga. Ukwenye ni kwamba hakuna mwanamke ambaye anakuona kama mjinga. Ni wewe ukimruhusu atakuona kama mjinga. Ni jinsi gani wewe unajithamini wewe mwenyewe? na unafahamu ili mwanamke niliye naye uh, ili anionyeshe mapende mapenzi ya kweli au uh, ananifanyia hivi na hivi kwa hiyo pale ambapo anashindwa kuyafanya yale ambayo unaona kwamba ni ya muhimu unamhoji unamwambia bwana bwana hili mbona mbona mimi sielewi kwa jambo mfano moja baada ya kufikwa nimefiwa na mke nikutane nilianzisha mahusiano na dada mmoja mzuri sawa uh, yule dada ni, m, kabla sijaanzisha mahusiano naye nilimwona alikuwa na mazoea na kijana fulani sawa alikuwa na mazoea na kijana Nikamuuliza nikamwambia bwana ningependa nianze mahusiano na wewe kama una, una mtu akaniambia sina. Kamwambia vipi yule Andrew inakuaje? Akasema yule tu ni urafiki tu napenda kuongea ongea sana. Kweli eh? 
Mimi sikulizika na majibu ya udada. Nikaenda nikamfuata yule Andrew. Nikamwambia Andrew bwana naomba nikuulize. Una 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 una, 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 una uhusiano na huyu na huyu binti. Akasema sina uhusiano. Basi mimi kazisha uhusiano na yule dada. Akawa anakuja nyumbani kwangu nitampikia na nini na nini na kula yule nene. Lakini nafikia mahali fulani nikamuuliza akamwambia wini inakuwaje mbona sioni kama unanipenda? Akasema hapo unakupenda sina na kuna vitu ambavyo kuna viko sawa. Sasa sikulizika na hilo jibu. Baadaye nikaja nikagundua akija nyumbani kwangu haji na simu. Ah nikajua hapa kuna kitu kinachezwa. Na ile simu nimeunulia mimi mwenyewe. Sasa amekuja nyumbani kwangu. Ilikuwa nakumbuka ilikuwa siku ya Jumatatu. Amekuja nyumbani kwangu. Ah nikamtumia nikampigia simu. Mimi niko jikoni napika. Yeye huyo huyo msichana yuko Sebleni anaangalia TV. Amekuja nyumbani kwangu nikampigia simu dadake. Nikamwambia dadake nimekuambia nimemnulia wini simu mpya. Naomba utume mtoto yeti ile simu yake. Sasa kwa sababu pale nyumbani kwangu mlango kifungua hodi mimi ndo naenda kufungua kwa hiyo kapiga hodi nikaenda jana amekuja ameleta simu ya, ya simu ya ya huyo 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 mpenzi wangu kwa hiyo nikaenda jikoni kenda nayo jikoni kaza kuangalia ngakuta kumbe wana mawasiliano na yule yule kijana Andrew basi sasa sikumwambia kitu napika chakula tumekula tumeingia chumbani tumecheza ngoma ya kubwa nikamsindikiza kaenda kwa hakuwa naishi mbali sana kutoka pale nilikuwa naishi sasa nafika nyumbani anauliza simu yake anambia wewe umeingia kama ileti huko na nakuja speed yenye nimefunga milango na kumwambia samani goodbye sasa hii simu ni ya kwangu mimi nimenunulia mpaka line ilikuwa ni ya kwangu sasa alijibisha kulazimisha na niambia no unaweza kuona kwa hiyo kuna mahali fulani unaona kwamba hupati kitu ambacho unakihitaji ina anaweza kama mke wako kabisa umeshamuoa sawa au mume wako for that matter kwa hiyo ni jinsi gani utaweza kumwambia bwana hapa sijisiki kupendwa kwa sababu ya hiki na hiki na hiki Hela unajua mke wako anaweza kukuambia bwana 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 unipendi. Usijiona kama ile neno dogo. Sawa. Anaweza kukuambia kama vile kiutani utani au kimsahau. Katika hali ya kawaida tu. Mke wako akamwambia bwana 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 usikuze unipendi. Usijione kama ni neno dogo hilo. Na nilikuwa na dada mmoja akamwambia hivi. Ah uh, yeye uh, ana ana of course ana ana mchepuko lakini akasema kama kama mara mbili amesema kama ni hivi tuachane. Nilikuwa kwa 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 tuachane akamwambia hivi. Naposikia mtu anasema kutuachane usilione hiyo kama ni neno dogo. Ni saikolojia ambayo nimesoma ukisikia mtu anatisia kujua unapaswa uwe makini na huyu mtu. Ukisikia huyu yani mtu akisema nitajua nitajua no usipuzie hilo. Kadhalika katika mahusiano ya mabezi unaposikia mtu anakuambia bwana unipendi usilione kama anaongea kama ulutani no lifanyie kazi. <laughs> kwa sababu usipolifanyia kazi unaweza kuja kukajuta huko mbele. Kwa hiyo napenda kuambia uh, ndugu yangu ni kwamba si kwamba wanawake na tuna wajiga ni kwamba ni jinsi gani wewe unasimamia haki zako kama mwanaume. Kwamba nahitaji kupendwa na penzi zangu liwe la kiwango fulani. Sawa? Sasa wewe sawa sawa wewe mtu ajia kuambia nauza simu ya shilingi 5000 utai utamtamuelewa. Na kwamba kuna simu inauza shilingi 5000 utaelewa kuna simu ya shilingi ya shilingi 5000 kweli? Hiyo ni betri peke yake hiyo ni simu. Kaambia simu ya 5000 wewe unauza utauziwa kopo la, 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 la simu. Kwa hiyo unapoona kwamba mtu ana kitu ambacho kinapaswa kichathamani lakini mtu anakuambia kwa, kwa, kwa thamani ndogo lazima unashtuka. Kama unapokuambia mba, mbona mbona unipendi lifanyie kazi. Usiona kwamba kocha msingi ni jinsi gani unajithamini wewe mwenyewe kiasi ambacho hutakubaliana na mtu kukuona kama wewe kama takataka. Hilo ndio jambo la msingi sana. Okay, naingia kuna SMS. Anasema uh, Dr. kwa jina anaitwa Kim nipo Mwanza kijioni. Nilikuwa nahitaji mwanamke mwenye mapenzi ya kweli na mwenye uvumilivu kwa mawasiliano namba hiyo hapo. Okay, uh, tuwasiliane kwa namba nitakayo upatia naweza kuongea nayo juu ya hilo. Naweza kukusaidia lakini siwezi kusoma namba yako hapa. Uh, kuna maswali ya kukuuliza. Eh uh, swali ngine sema daktar kwa jina anaitwa Suma nipo ki, eh, 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 Kigamboni. Daktar mimi nimeishi na wapenzi wengi lakini kila naemuona wa maana ila yeye haonyeshi utamani wake nipo njia panda nisaidie. Yaani anasema kwamba nimeshakuwa na wapenzi wengi lakini wengi hawaonyeshi mapenzi ambayo yanasababisha huyu kaka anaitwa Suma amthamini yule dada. Unajiona hivi uh, kutokana na na, na na kasi kubwa ya wanawake wengi kutanguliza pesa wanaume wengi wanashtuka. Wanaanzia kama usiana mwanamke tayari anakuambia oh kodi ya nyumba imeisha hivi nini hivi kama hivi. Kwa hiyo unakuta wanaume wengi wanashtuka. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba Ah uh, hiyo isukatishe tamaa kwamba wanawake wote wako hivyo. Kuna wanawake ambao wanajali, sawa ambao wanajithamini. Na mpaka dada mmoja alinipigia simu na mwanaume alikuwa anamhitaji. Akawa na kasema hajafahamu vizuri, sawa? 
akawa anapiga piga chenga sasa yule kaka akaona kwamba njia nzuri ni kumpa hela yule mwanaume mwanamke kapaki gari yake pale akampa bahasha na laki tatu sawa yule dada yule dada alimgishia hela alimgishia kwa siku ile ofa amgishia laki tatu sawa sasa sikifahamu vizuri hela yake haiwezi kumsaidia mimi sisi kwa hiyo kuna wanawake ambao wanajithamini sasa kukutana na wanawake ambao of course kwa sehemu kubwa wanaona wanaume ni wa kuchezea au watu kuchezea iwapo utatumia akili yako hilo jambo la msingi sana okay ningea kwenye sehemu nyingine hapa sema eh mimi na swali hivi wana hivi wanawake wanapenda hela wapo wanaopenda hela na wala wanaopenda hela hakuna mtu anapenda hela so ningea sema doctor naomba unisaidie uh, nimesoma kwenye blogu yako kwamba una dawa ya kuongeza kiumbe cha mwanaume. Hebu naomba uniambie uh, umeshasaidia wangapi katika hilo na unauza eh, unauzaje hiyo bei? Okay. <laughs> well, ukweli ni kwamba hiyo dawa ipo inaitwa Rodva eh, R O D V A. Ni ya mafuta ambayo inaweza kuongeza urefu ambao uzidi inchi tatu na unene inchi moja. Sio zaidi ya hapo. Yaani wewe mwenyewe unaamua ongeze kiasi gani sio zaidi ya hapo. Kwa hiyo inapokuwa unaona unaishia pale ambapo unaitajara kama dawa imebaki unaweza katupa. Kwenye ni kwamba uh, toka nimeanza ofisi yangu 2006 mpaka leo na ushahidi wa watu. Hivi karibuni ni kaka mmoja ambaye nimemsaidia kutokea Iringa nimemtumia hiyo dawa Iringa. Yeye mwenyewe ameshangaa alikuwa hakuamini, alikuwa anafanya tu majaribio imemsaidia. Kwa hiyo ipo uh, haina madhara shida yake tu inachukua muda ni dawa ambayo unatumia kila siku mara moja ongeza kutaanza kuiona kwenye wiki ya tatu kama una, kama unakuja ofisini shilingi 40 kama unakutumia huko uh, Kigamboni Dar es Salaam kuna na wakala Dar es Salaam mtakupa namba yake ya simu tendo kuchukulia maeneo ya msimbazi kwa hiyo tuwasiliane niweze kukusaidia anasema hivi samahani daktar naitwa Joy wa Mwanza mimi na umri miaka 21 na, na sijawahi kuwa na mahusiano yote na mahusiano na mahusiano sasa na mwanaume nilikutana naye miaka miwili iliyopita na tunapendana sana sasa mwanaume huyo ananizidi miaka kumi. na hajaoa ingawa yupo nje ya nchi kikazi e, mahusiano haya yatadumu kweli kwa kigezo cha umri na distance tuliyopo wao well, uh, joy inapata nikwambia hivi uh, distance is not a big issue sio tatizo kubwa iwapo unajua jinsi ya kupima moyo huyu mwanaume alioko mbali na wewe <laughs> jinsi gani ya kupima nazungumza kupima na tofauti ya umri wa miaka kumi sio tofauti kubwa ya kutisha kwa umri ulionao ukiolewa na mtu mwenye miaka 31 umepata mwanaume ambaye ni machua anajua anachokifanya kwa hiyo kikubwa ambacho napenda kuambia joy na wanawake wengine wote mnaonisikiliza ni rahisi sana kwa mwanaume kuambia anakupenda akakupa pesa. Fanya kupe story moja ili tukusaidia kuelewa Joy. Dada mmoja alikuja ofisini kwangu ana kazi yake ni mwalimu ameshazaa, sawa? Alikuja akaniambia daktari anaomba nisaidie kutafuta mwanaume. Wa kunioa. Nikamuunganisha na kaka mmoja lakini hawakuelewana. Baadaye akawa amekata akawa ametulisa baadaye akaja akanitumia message akaniambia daktari nimepata mwanaume na mhusiano mwanaume mmoja ananipenda kweli. Tena ni kabila moja. Sawa? Lakini changana ndani ya mwe, ndani ya miezi miwili huyu mwanaume tayari ameshamnulia gari huyu dada. Heria. Nikamwambia na ngamkamuliza huyu dada, unafahamu heria ni kama milioni ngapi? Akasema nilimwambia akasema sijui, nikamwambia heria ni milioni 15. Na huyu dada hajui hata kuendesha hata gari. Sawa? Nikamwambia wewe unajua kuendesha gari? Akasema sijui, anasema gari limeenda kuipaki kwa mama, magu yeko Mwanza. <laughs> Wakaendelea siku moja akantumia message, tuko sijui wagi hili hoteli tunaogelea tuna, tuna, tuna na nani nini? Baadaye akaja kaniambia, "Dokta, hebu naomba unisaidie kwenye hili. Hii mwanaume nikimwambia tukapime afya anakuwa bize. Una nini? Hebu <laughs> e, naomba unisaidie. Kwa nini? Yaani mambo mengine yote nikimpeleka nikimpeleka hapo tupime afya, anaanza nikubiza sio nani. Inakuaje?" Na nikamwambia nilijua hilo linakuja. Kwa sababu ilipo niambia kwamba nimenunuliwa gari haraka haraka, nijua kwamba kuna issue kifani unataka kufungwa macho. Kasi, na wanaume 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 
<laughs> unaweza kuwa unaweza kuona jinsi gani kwa hiyo najua sikusai kwamba sasa hapo mwanzo ndio aliuliza inakuwaje huyu mtu ifika kwenye eneo kupiga maafya anapiga piga chenga niko bize ndio hivi nakwambia hivi ni muhimu sana ujue jinsi gani ya kupima moyo wa mtu ulivyo ni rahisi na kukudanganya mtu kwa maneno mengi na vitu vimbe mbali mbali ni rahisi sana usipojua jinsi ya kupima moyo wa mtu ulivyo utadanganyika kwa urahisi sana na utaumia sana tafiti zinaonyesha wanawake ndio wanaongoza kwa kuwa kwa kuugua ugonjwa wa akili kwa sababu mwanamume mwanamke akipenda anapenda kweli sasa mwanamume akianza kumzengua anaumia sana kuna kwa bahati mbaya huyu ndio mwanamume wako wa kwanza japokuwa yuko mbali iwapo atakuumiza unaweza kujikuta mahali pagumu sana kwa hiyo mimi kwambia joy na uh, watazamaji wengine wote ni muhimu sana of course uweze kufahamu mbinu sahihi za kupima penzi ambalo unalihitaji nimalizie message ya mwisho hapa anasema dr nelson mimi ni kaka mwenye umri wa miaka 24 hebu naomba unisaidie dr hivi nakuaje katika umri nilionao napata shida sana kwenye eneo la ngoma ya wakubwa nimeshaachwa na wanawake wanne tatizo kubwa nilionalo ni kwamba nashindwa kudumu zaidi ya dakika tano nikiwa na huyu mwanamke kwenye ile ngoma ya wakubwa inakuaje dokta na tiba inakuaje wa nipenda kuzungumza wazi kabisa katika ulimwengu tulionao mwanamke ambaye unatembea naye sasa hivi kama uja wewe sio wa kwanza kwake lazima atakulinganisha na wanaume wengine sasa iwapo unamaliza ndani ya dakika tano anaweza sikuambie kwamba una kasoro lakini atakuacha nipe mfano moja wa kweli kaka moja amemaliza kusomea udaktari Bugando amekuja ni handsome ukimwona ni very handsome lakini alikuwa na ile tatizo mwanamke wa kwanza kamwacha mwanamke wa pili akamwambia ukweli mwana una tatizo na asema una tatizo akamwambia tatizo gani akamweleza akamwambia sikuambii hivi kwa sababu nataka unioe akamwambia hivi sikuambii hivi lakini nataka kwa sababu nataka nataka unioe lakini nakwambia hili ni eneo ambalo lita cost lita ugarimu kuna kuenda kwa hiyo lifanyie marekebisho sasa amekuja usiku watu maongeo kwa muda mrefu nikampenda kijana kwa sababu alikuwa very open kampenda nimeongea kwa muda mrefu akaniambia doctor nachoposa kufanya sasa hivi naona ni airishi swala la kushika tendo la ndoa mpaka siku ya siku ya harusi nikamwambia unalofanya hilo ni kosa kubwa sana <laughs> kama kicho kuleta hapa mmoja kuchukua dawa hii dawa itakusaidia lakini usiogope ukairisha mambo uko mbele unaweza kujuta kwa sababu gani kuna kaka mmoja alikuja usini kwangu akiwa na tatizo la ale, 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 la, la kiumbe kidogo yule kaka alijua kwamba ana kiumbe kidogo akadhamilia kabisa kwamba nitakayo lazima awe bikra kweli akavamia akatafuta kweli akapata mwanamke kweli bikra akaoa baada ya miaka saba yule mwanamke alibadilika na ndoa ilikufa asema nilimwachia mpaka jumba kwa unaweza kuona ni kwamba ni jinsi gani ni eneo ambalo napaswa ulishuhulikia eneo la kuwahi kumaliza na tiba na naweza kukusaidia gharama yake ni shilingi 25 kama unakuja usini kama unatumia uko mbali ni shilingi 30 kwa hiyo tuwasiliane ni tiba ambayo ni ya kudumu na mabadiliko tutaona kati ya siku 7 hadi 10 kuna message mpya imeingia hapa nasema doktor mimi ni mama niko ndani ya ndoa miaka nane naomba unisaidie doktor hivi inakuaje mumeo wa ndoa hataki ushike simu yake kuna nini Asa sana sana wanajua kile kilio cha watu wengi sana uh, katika swali la simu kwamba aidha mwanamke hataki simu yake ishikwe na mumewe au mwanaume hataki kushika simu yake ishikwe na especially wanaume wengi hawataki ku simu zao zishikwe Mnataka kuzungumza wazi kabisa iwapo unataka mapenzi ya kweli mapenzi yenye utamu transparency wazi ni kitu cha muhimu sana huwezi ukajenga uhusiano uliojaa utamu na raha katika mazingira ya giza giza transparency au wazi ni jambo la msingi sana hajalishi mnapendana kiasi gani huwezi ukajua mwenzio anatoa tafsiri gani kwa wewe kumkatalia kushika simu yake mpaka umetuma message hii ni kwamba limekuwa na kukosesha raha nikupe story ya kweli ambayo imekuja usini kwangu nilikuwa nisha kipindi kwenye radio fulani dada mmoja mwenye umri wa miaka 28 ananiambia daktari nilikuwa kwenye uchumba wa miaka sita katika kipindi hicho uchumba wa miaka sita nilikuwa na uhuru wa kushika simu ya mchumba wangu sasa amenioa na ndoa yetu ina miezi minne kuna shida imetokea ni kwamba umeme ulikatika kwa hiyo sasa tununue luku kwa kupitia Mpesa wakati wa kununua luku nikagundua mume wangu amebadilisha password 
Nikamwambia kwa nini umebadilisha akawa mkali. Inakuwaaje daktar? Unaweza kuona ni kwamba miaka sita mwanamke mwanaume anamdanganya mwanaume kwamba mimi mimi sina mchepuko siwezi kazi ya mchepuko. Lakini wako ndani ya ndoa miezi minne amebadilisha password na hataki ku, ku, mke wake ajue password. Tafsiri anaitoa mwanamke ni kwamba unanisaliti. Sasa ili, ni muhimu sana uweze kulinda penzi ulilomo. Na njia moja ya kulinda penzi lako ni jinsi gani unaweza kumwangalia mwenzio hajaanza kuchepuka. Sasa hajalishi mume wako au mke wako ni mlokole kiasi gani? Majaribu ni sehemu ya wanadamu. Sasa ni muhimu sana kulindana. Kwa hiyo jitahidi sana kuepuka mchepuko au kuanzisha mahusiano au kuwa na mazoea na mtu wa jinsia tofauti na yako ili mthibitishie mpenzi wako bado ni, ni wa muhimu kwake bado unamthamini. Sasa utamthibitishiaje kama unamthamini wakati unamficha mambo mengine? Na huyu ni sehemu ya maisha yako. Kwa hiyo napenda kuambia dada yangu ni kwamba ipokuwa ndoa yako ina imepita eh, eh, kiwango kile ambacho ndoa nyingi zinavunjika miaka saba lakini kwenye kwamba umeingia kwenye eneo gumu mume wako ameshaanza uchepukaji na hataki ujue kwamba ana mchepuko. Sasa hii ni, 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 ni usiseme oh sio simu ni private ni personal usina usidanganye usi, usi, usi dunia usidanganye usi dunia. Na, na usiseme hakuna swala la personal kama huyu mtu ni mtu mrusu ndani ya maisha yako ndani ya moyo wako unaponiambia personal kama una madeni lazima afahamu una madeni. Kama umefukuzwa kazi afahamu afahamu umefukuzwa kazi. Kwa nini unamficha mambo mengine? Huyu ni sehemu ya maisha yako. Unless unataka niambia kwamba no siwezi kumshikilia huyu mkazo simpendi kama anavyotaka yeye nimpende. Ni muhimu sana mwenzio afahamu kinachoendelea katika maisha yako. Ndio maana Biblia inasema kwamba hao watu wanakuwa mwili mmoja. Sawa? <laughs> Wanapokuwa wameoana mnakuwa mwili mmoja. Ndio maana yake ni kwamba mnashirikishana katika kila jambo. Sasa unaposema kwamba simu ni personal uh, ni, 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 sawa utaingia kwenye mtandao utakuwa na watu wengi ambao wanashabikia wataalamu wa wengi wanasema wao oh, simu ni private usi usifungue usi, simu usitafute mambo mengine kwenye simu ya mwezio au email za mwezio utakuwa na watu kama wapo wajinga wapo wapo wengi japokuwa wamesoma wapo wengi lakini kwa ni kwamba iwapo unataka penzi lenye utamu lazima kipengele hicho kicha uwazi kiwe kinafanywa kazi kila malifu unapomjali mwezio mjali katika maeneo mbalimbali hakuna sababu ya usiri napenda kwambia ndugu mtazamaji hivi kama mwanaume mwenye umri wa miaka 55 nakutana na majaribu mengi sana katika eneo la usaliti na ningeweza nikasaliti sana tu sana 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 yani ningetaka kulaana wanawake watatu kwa siku moja hiyo naliweza lakini cha msingi nimegundua kwamba siwezi kuwa na amani ambayo ni kitu ambacho nakifahamu sana iwapo nitaanza kufanya usaliti siwezi kuwa na amani sawa so, <laughs> yani, siwezi kuwa na amani kwa ni kitu ambacho nakifahamu sana kwa iliweza kuwa na amani na mtu liye naye lazima at least huyu mtu awe awe aone kwamba ana uhuru na wewe. Sasa kama hana uhuru na wewe atakuwaje na amani na wewe? Eh sina swali lingine naona maana yetu kwa swali la mwisho. Tumza maji. Eh na kuepo kila siku ya Ijumaa kuanzia saa na mimi niko Mwanza uh, kwa wale ambao wanafahamu mji wa Mwanza niko Mwanza barabara ya Kinyata jengo la Nyanza. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Ah uh, kuja kwa ofisi, ofisi ni kwa ushauri ni gharama ni shilingi 5000. Kwa hiyo namba yangu ya simu itawekwa pale chini tuweza kuangalia. Tafadhali nitafute kwa namba hiyo, uh, isave hiyo namba kama Dr. Wabameda TV itakusaidia kumbuka namba hii ni ya nani. Na kuna kuna kuna, kuna gharama vile vile ya, ya kupata ushauri kwa njia ya simu. Kwa hiyo naomba ulizingatie hilo. Vile vile unaweza kutembelea channel yangu ya YouTube. Kuna video mbalimbali, mbali, video zote za vipindi ambavyo nimekuwa nimevendesha huko nyuma kwenye channel hii ya Bameda TV viko pale kwenye 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 kwenye, kwenye YouTube unaweza kutembelea channel hiyo kuna mafundisho mbalimbali ambayo utakuta nayo pale unaweza kusaidia kuboresha mahusiano yako na napenda nishukuru tena kwa uongozi wa Bameda TV kwa kuendelea kuruhusu kipindi hiki endelee kuwepo hapa kila siku na naamini kabisa kinawafaidia kinawanufaisha kina, kina watu wengi sana ambao wako kwenye mahusiano ya kimapenzi na Mungu ibariki Bameda TV tazama inapenda nikutakie usiku mwema mpaka Ijumaa ijayo kwa herini.